時計がちょっと遅れてました僕<笑>皆さんこんばんは。取材実務オンライン第113回 The United Patent Court How It Works Some Perspective をお届けいたします。ナビゲーターは、あ、ちょっと待ってください。調子が悪いな。すいません。ごめんなさい。一回共有止めます。ちょっとパワーポイントの不調で<笑>失礼しました。えっ、ー、と、橋本さん、すみません。パワーポイント、パワーポの不調があって、もう一回やり直しますね。はい。えっ、ー、と、ちょっと調子悪いな。すみません。ちょっとだけ喋っとってもらっていいですか。はい。<笑><笑>今日はですね、えっと、アレックスさんにご登場いただきますが、通訳として小池誠弁理士にもご登壇。いただく予定でございまして、でまあ、もともとアレックスさん、本日ご出演いただくのが、小池さんの紹介という形になります。アレックスさん、今日フランスからのご,、えっと、ご登場になりまして、フランスは今、午前11時ということで、まあ、お昼なのですが、まあ、本日、日本は6時半ということで、夜のお届けになっております。大丈夫ですかね、はい、ありがとうございます、バッチリです。すいません。<笑>えー、改めまして、ナビゲーターは IPX の押谷と、日本バッチ的財産総合事務所の鹿島でお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、鹿島さん、10月になったということで、はい。プログラムの紹介をお願いします。はい。10月もバラエティあふれる番組でお送りしたいと思います。本日がサンタリルグループのアレックスさんによります、UPC の話ですね、欧州でドイツ特許の話をさせていただくと、来週がですね、10月13日が、こちらが、トモリさんをお招きしまして、秋のエセ著作権判例百選読み合わせフェスティバルということで、トモリさん最近エセ著作権事件簿という、これ非常に面白い本なのですが、出版されましたが、まあ、その中からよりすぐりのお話をいろいろいただく予定でございます。10月第3週が株式会社 IP ストリームの小川さんをお招きしまして、実践特許マネタイズ、非コア事業の東京特許ポートポリオ活用をお送りいたします。そして10月27日、10月最終週がインハウスハブ東京法律事務所の代表弁護士であります、足立先生をお招きしまして、知財としてのパーソナルデータ取引とデータ法をお送りします。まあ、このように10月もですね、いろいろバラエティやれる番組とラインナップになっておりますので、ぜひご視聴いただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。前編英語のスライドっていうのは多分、知財実務オンラインでこれが初めてですかね。<笑>あのもうサンタレリグループという事務所に所属されておられる、えー、欧州特許弁理士のアレクサンダーアーさんをお招きしております。えー、アレクサンダーさんは、まあ、そうですね、こう学歴、えー、という意味では、もともとミュンヘンのインターナショナルスクールを出られた後に、えー、ケンブリッジ大学ですね、あすみません、なんかユニバーシティオブケンブリッジはちょっと。かぶっちゃってますけども、ごめんなさい、これ、ゴリです、後で直しておきます。で、ケンブリッジ大学を出られた後に、まあ、クイーン・メリー・ユニバーシティとかですね、まあ、いろんな大学を出ておられます。で、キャリアとしましては、あのなんと、一発目のキャリアは日本の川崎ですね、ここにアシスタント・ラングエッジ・ティーチャーということで、まあ日本、日本で働いておられた経験がございます。で、その後、2003年、プピル・バリスタということで、まあ、あのバリスタっていうのが法廷に出る資格を持っている弁護士さんということらしいんですけども、まあ、あのプピルなんで、えー、この時は、まあ、まだあ勉強中ということでございます。で2005年以降から、まあ、ちゃんとあ晴れてバリスタを名乗られるようになりました。でここまではすべてロンドンの事務所だったんですけども、2013年に、えー、ミュンヘンの事務所に移られてます。でそして2022年、実は今年ですね、今年の6月からあ、まあ、サンダルリグループという、今度はフランス・パリのグループに、えー、移られたということでございます。で左下のところにあの、フルーガルドライビングという言葉が書いてるんですけども、これが非常に、えー、面白いものでしてで、フルーガルドライビングについては、後ほどご本人からお話しいただくことにおそらくなっております。はいでこちらがサンタレリグループのウェブサイトです。で一番最初はあのフランス語で出てくるんですけども、英語と中国語と日本語の4言語に対応しているウェブサイトとなっております。でメンバーとかも見れるんで、まあ、あの興味ある方は見てくださいで。現状、アレクさんがまだ移籍して間もないということで、あの情報が反映されてないような気がするんですけども。
、えーまあ、こちらの事務所で働いておられるということです。そしてコーヒーブレイク、本日も数回挟みますので、ぜひコメント、ご質問お願いします。<笑>ちなみに日本語で結構です。それを小池さんが翻訳して、アレックスさんに伝えてくださるということでございます。はい。ということで、それでは改めまして、アレックスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今から画面をシェアします。シェア、はい。はい、お願いします。あと、小池さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは見えますかはい、バッチリ OK です。あれ、見えてますかじゃあ,あれ、おしゃんさん見えないですか僕は見えてないですけどね。はい。これ、ズームも YouTube も、今、両方ともちゃんとエフェルト映ってますけど。あ、そうですか。なんか、そうですね。YouTube やと映ってますね。なぜか僕のズームには映ってなかったんで、ちょっと<笑>。まあ、いいです。すみません。よろしくお願いします。So, if I can start my talk, this is where I live now. あこ今、これがあのアレックスさんが今住んでるパリの街並みです。はい。ごめん、アレックス。Yes。So, I would like to talk today about the unitary patent and the unified patent court. I know that some of you have already heard about this. And so, at the end of my talk, I want to.、Uh, Make it specific to Japan. あの皆さんもうすでにお聞き及びのことかもしれませんけど、今日の講演は統一特許裁判所に関しています。そしてあの、今日の講演の最後の方にですね、日本の視聴者のための,あのスライドで、まあ、どう対応したらいいかとか、そういうところが入っております。So here is an overview of my talk. First, I want to talk about the unitary patent and the unified patent court. Then, I will talk about the competence and jurisdiction of the unified patent court. Now, we have the system that we're using at the moment, and in some time, the new system will come. In between that, there will, will be a transitional period. How we will manage the transitional period and how、uh, the Japanese companies will wish to manage that, that I will talk about in the strategic considerations. And then at the end of my talk, I will give a specific examples of Japanese companies and how the UPC might affect them. Uh, 最初に統一特許及び統一特許裁判所について話します。次に統一特許裁判所の権限と管轄について話します。で、その後、あ経過措置期間ですね。経過措置期間ではですね、あの現行のシステムをと、まあ、新しく導入されるシステム、これは併存するんですけど、そこら辺の経過措置のことを話します。で、次にですね、この経過措置期間にですね、どのように戦略上、こう、どのような戦略が有効かとか、そのようなことについてトピックが移ります。で、特に戦略上の考慮ですね。それで特に日本に関連して、日本企業が特にあのこの経過措置期間についての戦略をどうしたらいいかと。そこら辺のことが最後のトピックになります。Thank you, Koyuk-san, for your splendid translation. なんだと So, if I can start by talking about the unitary patent and the unified patent court, of course, I don't know exactly the level that the audience is today and what you already know. So, I will start、um, from the basics. I'm going to talk about the unitary patent and the unified patent court. でアレックスさんはですね、今日の聴衆のがどれぐらいのレベル、ちょっと知識レベルにあるか分かっていないので、まあ、皆さんすでにもう、ね、トイトックとかトイトック裁判所のことご存知かもしれないのですけれども、まあ
ご存じない方もいるかもしれないので、基本的なところからお話ししたいと思います。So at the moment, we have a single system in Europe for examination and grant. So you go to the European Patent Office, the EPO, and you obtain a European patent. あの現状の,あのヨーロッパ特許庁での審査の話ですね。まあ、ヨーロッパ特許庁がまあ審査して権利付与すると。でまあ、有効化して各国でまあ特許整理すると。まあ、そういう皆さんご存知のまあところでまず説明しております。まあ、それの前半ですね、今話したのは。はい。Following grant, the patent has to be validated into patents of the Individual member states of the European Patent Convention to obtain the equivalent of a national patent in those countries. Europe to Kyoto, the Tokyo Sate Gasarita, no Tin, Kakko, in Kosur to Imoska, Kakko, the Kenyo, Yuko Kasuris, the Arimasone, the Mahonyak Tesh Surdoka, so Tabidis. The Kakko, Yuko Kasta no Tin, Makako, Tokyo to Yuka, Kendi, and Haseita Shimas. So here I've chosen、um, Germany, France, Spain, <laughs> and here Turkey and the United Kingdom.、I'll, it will become apparent、um, later why I've chosen those countries.、Uh, for... yeah. Please. Thank you. トルコとフランスとスペインですか。でなぜこの5つの締約国は、まあ、ここで例示されているかというのは、後にわかります。So, well, yeah. so once、um, the patents have become national patents, then it's for the national courts to adjudicate on matters, on further matters, so in infringement,、um, revocation, etc.,、um, is dealt with. By the national courts of the individual countries. あの各国で特許権が成立した後ですね、まあ、裁判官かというか、特許権侵害訴訟というのは、まあ、各国の裁判所に権限があるわけですね。また、あの特許の無効化というか、意義といいますか、それも、まあ、あ意,義意義が違った。あの権利の無効化もあの各国の裁判所にあの権限があります。はい、so you can imagine that this is Disadvantageous in that although you have a single system to obtain the European patent, after that it is divided into the individual countries. So, therefore, validation is required in each country separately, renewal fees for each country separately, translation is often necessary, and some in some cases a local representative is also required. あまあ、権利が成立するまではですね、ヨーロッパ特許庁でのまあ共通した手続きなわけですけれど、権利性質のうちですね、まあ、各国でですね、個別に有効化が必要になりますし、各国で個別に年金を支払う必要もありますし、で、まあ、バリデーション、有効化の時にですね、あの各国にあの翻訳が必要となることもあります。また、あの各国で代理人が必要となることも多いです。これらがまあ現状のシステムのまあ欠点であります。And further, of course, there's, there's no centralized dispute resolution. The national law, especially in relation to how inventive step is interpreted, may be different <laughs> for the different countries. Of course, the language of the, the patents, these, these will be different、um, for the different countries. And How disputes are resolved could well also be different depending on the country. The、まあまあ oh, oh, yeah. oh, okay. Yeah. 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 ここら辺が各国国内法で相違していると。で、各国で特許の用いられている言語、あ特に翻訳を出した場合の話ですね。言語が異なっているということです。で、各国であの紛争解決が異なります。いや、ご、please go to the next slide。So for this reason, the European Union 
has proposed that there will be a single system, a single validation for multiple states and a single court to resolve disputes. However, as yet, it's only um, for these countries that are in blue on the map. So you'll see that there's some notable exceptions. So the United Kingdom is not here because it's not a member of the European Union, likewise Switzerland. And for example, Spain um, does not want to participate in <laughs> the, the UPC. So it's therefore um, not included in the blue countries. So at the moment, it's somewhat limited limited to 17 states. あの、これらの欠点があるので、あの、統一特許がまあ制度の導入されたということですね。で、この統一特許のまあ利点と言いますか特徴というと、一つのバリデーション、有効化するだけで多数国、まあ、権力が出来るってことですね。で、あの、統
じゃあどれだけの国でバリデーションとか有効化をしてるかとチェックしてたら、現実には、現状ですね。現状ではあの4カ国も5カ国もあの有効化してないんですよ。ですから、コストという観点から見ると、まあ、うん、こう、そういう時なんかしない方がまが有利なんじゃないかなという観点もあります。So the national patents of UPC states will also be adjudicated by the Unified Patents Court. So here we have UPC states, France, Germany, Italy. The, the Unified Patents Court will have jurisdiction over the national patents of those states. Existing and in the future. のこれはですねあのあの、UPC、加盟国の場合の各国特許はどうなるか、当然加盟国限定の話なんですけれど、ヨーロッパ特許上で出願、審査、査定、そこまではまあ今と同じわけですよね。で加盟国でこうバリデーションをすると、各国特許は成立すると。そしてあの、えー、統一特許裁判所が、まあ、あの管轄があるということになりますね。はい、so, what about the structure of the, the Unified Patents Court? So, in three levels, a court of first instance, having local and regional divisions, and a central division, central division being in Paris and also in Munich. Above that is a court of appeal. The court of appeal will have three legally qualified judges and two technical judges. So you can be happy that the decisions will be technically competent arising out of these courts. Above that is the Court of Justice of the EU for questions of EU law. Now, this top、um, court, this is The main reason that the United Kingdom did not want to, could not continue in the UPC, because the questions of the ultimate questions of EU law were decided in that, that forum, which is not acceptable to the United Kingdom. The 大審レベルでまず中央部門とあの各地域部にこう分かれてますね。で、一審裁判所を控訴した場合の、まあ、控訴裁判所がまあ別にあるわけです。で、控訴裁判所ではあの3人の法律の裁判官と2人の技術裁判官、まあ、日本でいうとまあ専門家ですけど、技術専門家ですけど、これがあの一つの,あのフォーラムを作ってまあ判断すると。で、で一番上はあの欧州司法裁判所があって、これは EU 法の問題について判断すると。で、あのイギリスがですね、あのこの、まあ、EPC、この統一特許裁判所のこの枠組み入らなかった一番の理由はここですよね。だから、こう、司法権がね、やっぱり EU で判断されるっていうのは、こうイギリスみたいな国家にとっては、到底共有できなかったと。そういうところがあるみたいです。So let's have a look at the, the competence and the jurisdiction of the UPC. So, the UPC will do everything that you'd expect from a patents court. So, on the one side, for using your patent, it would deal with matters of infringement, provisional protection, and protective measures and injunctions. Provisional protection conferred by a published EP application. Ah, 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 えっと、あの EPC の出願効果によってあの、仮保護の権利で補助金請求権が発生するんですけど、この補助金請求権についても、あの
So, and then on the other side, uh, for attacking the patent, so clearly revocation, counterclaims for revocation coming from an infringement, declarations of non-infringement, prior use, those will also be dealt with by the UPC. So it has the powers that you'd expect from a patents court. で、この特許、あ、これは特許攻撃する手段としてあるか。ま、日本語的に言ったらま、どちらかというとま、防御という風にま、考えることもいいんですけれど、ま、非侵害の確認訴訟もあれば特許取り消しもできますし、また反訴
And as I pointed out, there's only 17 countries um, with big holes, where most notably the United Kingdom. So the, the value of the system is not as, the value of the unitary patent is not as high as many hoped. That is true, yes. あ、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
。アイランド。一番右はスペインなんだけど。あ、スペイン。いや。アイランド。アイルランドか。アイルランドは、うん、あの、ユニファイドパテントコートに入ってないんで。まあ、これまた今まで通りで。で、スペインもユニファイドパテントコートに入ってないんで、今まで通りということです。はい。And so you can imagine these countries will maybe join these countries. The countries on the right will maybe join, the countries on the left, very unlikely that they will join. Ireland or Spain, like in a political asylum system, will not be able to join the United States. But the EU will not be able to join the United States. The EU will not be able to join the United States. The EU will not be able to join the United States. The EU will not be able to join the United States. The EU will not be able to join So now I will talk about the transition between the system when it comes in and how it will be in the future. So, so this is a, a slide I showed you before. So, EPO to national patents and national jurisdiction. Well, 結果措置に話すのは、まず経過措置の前、つまり現状ですね。今、ここに示しているスライドは、この現状について書いています。EPO でまあ審査して特許付与すると。あ,あ今、スライド変わりましたけど、これは経過措置期間になります。はい。So, this is during a transition period, which is seven years. So, the EPO、um, examination and grant to the, to the national patents. But look, both national court and UPC have jurisdiction. The case of the case is that 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 the case of the だから、特許侵害訴訟を訴えようとしたら、権利者としては、まあ、好きな方を選べるというか、従来通りの各国の裁判所に、あの個別に訴訟を起こしてもいいし、当時特許裁判所にあの訴訟を起こしてもいい。だこの計画措置期間は7年だ,だけです。はい。And at the same time, if, if it's the unified patent, the unitary patent, then EPO examination grant. To the, to the unitary patent, and the unified patent court only has jurisdiction over that. In the case of the case, the only unified patent court has jurisdiction over the unitary patent. Over the unitary patent. That will be in the transition period and after. It does not change. トイトックが発生したときに、トイトックがあの取得したときにはですね、トイトック裁判所があの裁判管轄あるということですね。Then after the transition period, it will only be the unified patents court having jurisdiction over the, the patents which come from the validation of the EPO examination and grant. であの経過措置期間経過後、7年、経過措置は7年ぐらいですけど、その経過後だったら、あのバリで、あの UPC 各国、加盟国であの有効化した後も、まあ、各国特許はしあの、まあ、一応あると言えばあるんですけど、裁判管轄はあの統一特許裁判所だけがあの裁判管轄であるということになります。And then this part doesn't change, so EPO to unitary patent, unified patent. That's the same as during the transition period. The other one is the one that is the EPO. The EPO is the one that 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 is the one t h a But the maximum will be seven years plus seven years, and it might only be seven years. On the case of the case, the case of 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 the case
また話し合いがして、プラス7年になるかもしれない。これ、その話、あのー、5年、慶応後の話し合い次第で、はい。これ、ここはまだ、あのー、延長されるかどうかまだ決まっていないです。So, at, during the transition period, as I said,、um, both the Unified Patents Court and the National Courts having jurisdiction over infringement and revocation, and then afterwards, only the UPC regime. Applies. And everybody is asking the same question when is this going to start? And the truth is that we don't really know. But it starts the first day of the fourth month after Germany deposits its instrument of ratification. And Germany has not yet done that. So we're still waiting. あの問い解く裁判所も裁判官かあるし、各国の国内裁判所も裁判官かつ、まあ、両方あるということですね。で、あの経過措置や経過後はですね、あの問い解く裁判所のみがあの裁判官かつ、特進外訴訟の裁判官かつあるとで。いつこの経過措置期間が始まるのかってよく質問されるんだけど、現時点ではわからないと。だから、ドイツがですね、基準書を帰宅してから4ヶ月経過した最初の日に始まるに、あのこの経過措置始まるんですけど、まだ,まだドイツの基準書を帰宅してないんで、いつ帰宅するのかなわからんということです。So they will do it when the,、um, the UPC, when the mechanics of, of the court is, is in order, so when all the judges have been decided, when the buildings are there, when it's ready to go, then Germany. Being the last of the countries which has to,、um, to ratify the agreement. When it deposits its instrument of ratification, then the time will start. The countdown will start. Do it like he's in show it to get a sort of cut in a kick you on a toy took a size by show no kick off the must guy. So, you know, sort of do it so Jim Bidanka or Chanto meet him tight as in. だからちゃんとこう、繁盛を雇わなきゃいけないし、裁判所にコンピュータシステム入れるだとか、で裁判所のこう、裁判所規則を作るとか、そういう裁判所の機構がちゃんと整備されてから、まあ、ドイツが批准書を帰宅するというんじゃない。それが、あの、アルクさんの予想です。Strategic considerations. Why might you choose to use the national court or to use the UPC? A s e n d a k u j o n o k o r i o k o r i o t e n a Toitok s a i b a n s h o t s k a b i k i n a n o k a s o r i t o m o k a k n o s j u l i d o r i o k a k o s a i b a n s h o t s k a b i k a t o y s o k o r h e n o k t o s So the main reason is a single forum. For multiple jurisdictions, so curing the, the problem of, that we have at the moment. The choice of language, there's, there is a, a Discretion which language will be used、um, in the court. However, it will probably be the language of the proceedings, the patent. So, if the patent is in English, then proceedings will be in English. This is a big advantage for, I'm sure, many Japanese who are not familiar with German and French. ですね、例えばあのヨーロッパ特許出願が例えば英語でした場合そして統一特許したを取得した場合ですね結局あの出願との時と同じ言語英語でまあ訴訟手続きを進めることができると例えばフランスとかドイツでフランスで訴訟書を持ったフランス語ですしドイツで訴訟書をしたらドイツ語スウェーデンとかそういうクスカンダイカントリーでやろうとしたらそ,そっちの言語とやっぱ訴訟手続きするときに、まあ、日本人にとっては日本語が便利なんじゃないのかなということです
So together with the, set, the first point, ability to concentrate resources, so there's only one uh, forum to, to worry about. The proceedings are promised to be fast. So an action will take a year with the hearing of one day. This is in contrast, for example, in, in Germany at the moment where it often takes two years. So a quick turnaround. Uh -huh. uh, uh, yeah, ドイツで普通の国内での特審が一つするとだいたい第一審で二年ぐらいかかると。で、あのヨーロッパ、統一特裁判所だとだいたい一年で審理して、まあ最後一日コート弁論があって、それでまあ判決となんか審理が早いの
、うん、各区の裁判所の裁判手続きと比べて、あの、統一特区裁判所は、応答期間が短いという特徴があります。So at the moment, there's no specific UPC case law. So we don't, we don't know what, how it will work. However, the substantive law will be the same as in the EPO. So、um, we know a lot about how that works. So, in, in the UPC, revocation can be brought as a counterclaim to infringement. This is not the case in all of the national jurisdictions, for example, Germany. あの統一特区裁判所ではあの取り消しという反訴を不定期することが可能。だから、権利の有効性と権利侵害が一つの裁判所で、まあ、同時に判断できると。だからドイツだとここら辺、2トラックというか、あの権利の有効性はと権利の侵害はこう別の裁判所で判断するとあるので、このそこが違って、あのまあ、だから、統一特区裁判所の方が、あの県の有効性と審が同時判断できるので、まあ、審理期間も早いし、まあ、矛盾も少ないということですね。So here's the question mark. Which one to choose during the transition period? あのポイントというかあのこう、どうする、経過措置期間はね。So here we have the same slide that I showed you before. So with、um, both National Court and UPC have jurisdiction. No, I t o u l d you. 裁判官があるし、各国の裁判所も裁判官があるし、どちらを選択するのが良いのかと。The proprietor of the patent has a, will have a choice during the transition period to remove his patent from the jurisdiction of the Unified Patent Court. The name of this is opt out. で、経過措置期間ですと、特許権者をオプトアウトすることによって、トイトック裁判所ルートを選ばないってことは可能なわけですね。従来通り、各国裁判所ルートをこう選ぶことができます。And in that case, it's national courts only have jurisdiction. オプトアウトしたときにはあの、各国の裁,あの裁判所のみが侵害訴訟の裁判官がるということです。従来通りということですね。What about if you change your mind? Then you can opt back in again, but only one time. Opt out to stem on a tiny tight the co of the back no to the case you got the same to the same as you're a good. So, uh, it got again, uh, eh, so if you opt out, then you cannot use the unified patent court, but also people cannot use the out. Unified Patent Court against you. So, who can opt out? So, the, prop- the sole proprietor or all the proprietors or applicants. Non proprietor with a declaration that he's allowed to do it. And that I can opt out to the Kiriko to the Ma. Ano, Stigani, Hitler, and Bakantan, the same. Can't say story the Gormaso. The Ano, Kyokano by Masbeto no can't say to you, Sbeto Stigani, opt out to the Kiriko. So, the Kinli Shajanak, the Mosen Security Show, does good in your top to the Kiriko, the Kirso. 
And if there's an SPC, then together with the proprietor. Uh, SPC ある人だと、あ、あの、権利者と一緒に、まあ、歌うとはできるんですけど。What is SPC?、Um, supplementary protection certificate is to, for example, in, so in medical, in pharmaceutical patents, this is a way to add additional years at the end of the term of, prof- of protection. あの SPC はあの特許出願の延長登録出願みたいなもんですね。あの制約とかあるあの、発明であるやつです。で、こういう時には、あのまあ、まあ、権利者はちょっと違うとか、まあ、いろんなややこしいことが起きるときあるので、まあ、そういうことも,質もできます。はい。So,、um, a licensee, even an exclusive licensee, does not have the right to. Opt out the patent. So, this gives rise to some questions about the terms in, the, in a license. Because a, the, an exclusive licensee, for example, may wish to, to, to have the power to do this. So, we We'll have to think about how、uh, um, adding additional terms to licenses、um, with this in mind. Conadra, more Jishken, no ma, Kayak Joko in Kat Grubutan, the Skido, Ano, Manihon Hontiaga, Senior Jishken to Yaki, the Doxen Jishken, and the Skido, Doxen Jishken Shato Naruto, ma, of the Tato Stak Naru, Jishken Shato, Circo Stak Naru, come to the Naikido, Master. So, so, when can you opt out? So, it will be upon publication of the EP application, but not before the, the sunrise period. The sunrise period is the, the time leading up to it starting. So, once Germany has、um, ratified, opt、yeah. out. Would you like to? アドレスランスレール。Yes. あのオプトアウトいつできるかって言ったら、まあ、ヨーロッパ特許出願が出,あの出願公開された後にできるんですけれど、今みたいにあのいつから施行される、施行日が決まってないような、こういう時は当然できないですよね。この日から施行するという施行日の3ヶ月、また4ヶ月前からオプトアウトができるようになるということです。はい So, when can you not? No opt out will be is possible if an action is already brought in the UPC. And in the same way, no opt back in possible if an action is brought in the national court. And when can The end of the opt out, it's so five years after expiration of the patent and at latest one month before the end of the transition period. まだ当然できるし、存続期間が満了した後でも五年以内だったらオプトアウトができるというみたいです。で、これはオプトアウトカレンダー。Go ahead. Here's the opt out calendar. So you can opt out from the the sunrise period. So after Germany ratifies. Then during the transition period, up until one month before the end of the transition period. So I think, it's, I think people will understand this、um, graphic even without translation.、Uh, that's what I hope. And this is not, this not have in, enough space、mm. for Japanese translation. I think it's not enough space for Japanese translation. Uh, uh, 
<laughs> mm, mm. So, what do you need to consider? Will we consider um, if you want to opt out? So, the geographical coverage. So, which um, states are we interested in? Are we confident in the validity of the patent? How strong do you think your patent is? Because remember that the with the UPC, the whole the patent can be made invalid in all of the across the whole region. Also, we will maybe look at how much litigation and the type of litigation that's happening in the technological field that we're looking at. ここで、あの、What else might be considered? So the business model that you're running. So if you've got one patent, maybe you're interested in, in keeping that. Uh, and so spreading it out to different countries might be a good, uh, attractive. What about the licensees? What do they want? Because as we said, licensee has no, cannot opt out. This is... Um, a slightly interesting point that the opt out register is public information. So that means that if your strategy, um, which patents you opt out, uh, will be known to your competitors. So they will maybe read things into that. They'll try and imagine your strategy from what patents you opt out. あの、まず so I've written here other, and that means that every every case is different. So we would advise you to to come to us to get advice on whether it's a good idea or not. So here is the next coffee break. After the coffee break, I will talk about the Japanese specific case. Thank you for a very nice lecture. And so there are many questions. So, the first question is, the central attack is the UPC Germany, France, England, etc. Yes. So that strategy would avoid the central attack. 
through unified the patent to court. That that's true, yes, but then you don't have the advantages of the UPC either. So, for example, to bring an injunction in all of the countries in one time. So what I will show what I will show in the next part of the talk is that maybe the risk is not so high that you will have a centralized attack. ね、全ての国で特許が無効にされるというリスクが実は小さいということをあのこのコーヒーブレイクの後のこう日本特許の事項で説明したいと存じます。はい、ありがとうございます。あと、秋子さんからこちら英語で聞いてまして、えっと、
the attacks that people bring to patents of Japanese companies. And so here we have the um, technology sectors um, of the most Japanese um, applicants, sorry, the most EP applications by Japanese companies. So we see that it's in mainly in technology that computers that um, Japanese companies are active. あの、コンサルタントの日本企業のヨーロッパ特許室がまあいろいろしてるわけですけれど、その出願件数について産業別にあの分類しています。And here we have the top 10 Japanese um, filers of EP applications in 2021. So Sony, Panasonic, Hitachi Canon, Mitsubishi, Fujifilm, NTT, Toyota, Daikin, Toshiba. あの、このボーグラフはヨーロッパ特許室なんで、こう、日本企業に限定して出願件数多い順に、あの、10社並べてます。2021年の統計データです。一番多いのはソニーですよね。はい。So what I then looked at is I took the period of 20 years 2002 to 2022 and asked the question how many times did these companies need to defend a patent in the national courts and what was the result and, and, and the answer is that um, very little, there was very little activity, and mainly the nullity actions were not successful. So in the 20 years, only seven nullity actions brought against the patents of Sony, and all of them rejected. Same with Hitachi, one is pending, but three rejected. Here, Mitsubishi, one patent was revoked in, in the national courts, and but it defended successfully seven. Same with Fujifilm, um, nullity action rejected two, and that's it, two in 20 years. So what I'm seeing is that in the national courts, very few times, um, actions were brought for nullity against the patents of these big Japanese companies. これどうしてなんかであの、ま、新外訴訟と権利無効とは別のトラック、別の裁判所が判断するんですけど、そこら辺全体にしてですね、この出されたけど向こうになった意見もないと。で、三菱は20年間で1件だけ向こうになったけど残りの案件は向こうにならなかったとか。富士フィルムだと向こうになったのゼロで、あの、向こうあ、向こうにならなかったやつは2件ですよね
but then afterwards, probably not. だから、EPO の異議申し立ても、まあ、セントラルアタックというか、セントラルアタックとしてね。だから、こう、ライバル権があっても、異議申し立ての段階というのは、こう、戦うと。県、特許権を、に対して攻撃しかけると。でも、その後、しあの、権利を無効にする訴訟を起こす、そこまでして叩くようなライバル権は、そんなに多くないと。ことです。So, here is an example for the medical industry. So, in this, the same 20 year period, for these Olympus, t e r r a m o n Nipro, Sysmex, zero nullity actions have been brought. But in the same period, many oppositions. ええ、だから権利無効の訴えは一件も出されてないんですよ。だけど、疑問したてはそれなのかこういうふうにあると。So this is suggesting to me that nullity actions are not a good investment for the competitors. And there's no reason to think that under the UPC, then things will change. It was, the fighting will still be done at the opposition stage. And then probably、uh, very little. So, when you're thinking about the risk of somebody bringing a nullity action against the, the patent under, which is under the UPC regime, the risk is probably small because all the fighting has already happened. まあ、勝てないのに、まあね、代理人費用とかかけるのはあんまり良いという人は言えないよねと。で、これが確かに統一特許裁判所ができる前の話ですけれど、統一特許裁判所が創設された後であっても、まあ、同様な傾向になるのではないかと。つまり、こう、同業他社が戦うときは、無効しあの、異議申し立てでは戦うけど、異議申し立てで、ね、権利無効だということは言っても、訴訟まで起こして、権利無効の訴えは、まあ、あまりしない。たとえしたとしても、今までの傾向通り、まあ、かあの権利者が勝つんじゃないかと。So, I can say some words about the opposition. So, it looks like the opposition procedure is very attractive for competitors. So, opposition is filed within nine months of grant, and anybody can bring an opposition. You don't need any standing. であの協業者にとってはですね、異議申し立てするときは魅力的であって、異議申し立てはまあ EPO にですね、あの権利が急に、ね、すると。で、誰でもできるわけで、あの異議申し立てはですね、で利害関係みたいなものは不要だと。So, as I said, it's an EPO procedure, therefore it's effective in all EPO states, including the UPC states, of course. ここで EPO に手続きたる、これ、疑問した手続きのことですけど、す、ま、べ、あ、ての EPC 提約で、あの、これが発生すると。An、amendment is possible during opposition. So you, maybe you can, you can force the, the competitor to, to narrow the claims. 疑問した手続きは、訂正、クレーム訂正が可能なんで、まあ、権利範囲が狭くなることはまあ,あるかもしれないですね。And here's the last point here is, Is something to think about. The awards of costs in opposition are very rare. Usually, both sides cover their own costs. However, in nullity proceedings and other court proceedings,、um, awards, of awards of costs、um, follow the, the winner. In the social period, the social period is not a good thing. 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 まあ、あの権利者と疑問者者がいたら、相互自分の分のコストを負担すると。そういう点では、まあ、疑問者も有利なんじゃないのかなと。Here is a, a table showing for the top 10、um, companies that I showed you before the distribution of the 
number of oppositions in a 10 year period dismissed, resulted in amended claims or resulted in the patent being revoked? で、あの、2022年から2022年の過去10年間にわたって、え、権利無効なったら you can see a distribution depending on the on the company, but what conclusion maybe you can make from this is that there's a very active um, fight goes on during opposition. So the patents of these companies um, face considerable scrutiny during the nine month opposition period. <laughs> And so we can analyze the statistics of opposition results to determine what kind of scrutiny is, is typical against the patents of these top 10 Japanese companies. もうちょっとこれをさらにま、と分析して、ま、相手方どんな戦略を取ってくるかっていうのをちょっと予想したいなっていう感じですね。So in some examples many oppositions are brought by one opponent. So this suggests that there's a um a fight a big fight going on between two between the the Japanese company and one main competitor in another country. So fierce, a fierce rival. Like on the other end, if there are many unique op opponents, it suggests that there's a, a, a wide interest in the, the patents coming out of, of these companies. So I've, the next table I'm going to show you shows will give us some idea about the distribution of the opponents to to be able to think about um, the kind of scrutiny that the patents coming from from these companies gets um, during the opposition period. ま、異議申し立てる時は、ま、異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し立てる企業と異議申し
companies, for example, here, Fujifilm, Agfa, which is a big maker and competitor in Germany, brought 40% almost of the oppositions against the, the patents of, of Fujifilm. So looking at these numbers, you can get some kind of idea about the nature of the competition and about the nature of the, the scrutiny that the, those patents are getting. で、11件は全然別の企業。11の全然異なる企業かあの、出してるからまあどちらかというとまあIGRはまあソニーのライバルだけど、まあソニーの時はいろんな企業がまあ関心持ってるんだなと。so if, if, so, sorry, I, you were talking about Fujifilm. I just wanted to, yeah. to talk, yeah. um, to say something more about this number. So if you were Fujifilm and you're seeing that 39% brought by one opponent, you can be certain that Agfa has a patent department who are looking very, very closely at everything that's coming from Fujifilm. <laughs> あの、フジフィルムは過去 so, so what does this say about the risk of attack? So we've seen here that most challenges happen during opposition. Nullity actions are uncommon and rarely successful. If a patent is not opposed or survives the opposition, it suggests a strong patent because the scrutiny as we've seen the scrutiny is is very strong uh, against the patents coming from these japanese companies and so it's suggesting that if a, something comes through the opposition period it will likely also resist attack later で、統計分析の結論なわけですよね。で、じゃあ今後どうなるとそれは普通のライバル企業のコードパターンではないかということです。So here are the the points again. If it's survived opposition, it's likely to resist nullity attack because the scrutiny is is so strong. で、最後のコードとして、ま、意義に勝ったら、ま、大丈夫。向こうがあっても大丈夫。So as I said, the language of the UPC is likely to be the language of the patent. So you defend in the language of the patent, which is probably advantageous for a defendant. The substantive law um, in the UPC will be the substantive law of the EPO. So you, you know what, how it will look. And also remember that if there's an opposition has been brought, then that will 
is of course under the EPO substantive law. So it's the same. So that makes the, the, the patent even stronger against attack in the UPC. So unlikely that this will happen. ま、特権に対する攻撃を防御できると。日本の人間ではま、英語は多いですけれど、ま、英語でま、特権も攻撃とかそういうことを防御できる方がフランス語とかドイツ語とか、ま、そういうところでそういう言語を防御するよりま、
Alex, uh, please show uh, page 48. Page. This is so a useful link. This is no, use, no. which is 48. Uh, for, uh, 48, uh, of course. Uh, this one, uh, sorry, yeah. Uh, the uh, distribution, yeah, I guess this one. Mm. Yeah, this one. この左側の数字って小池さん何なんですかね。例えば四十一分の十五の十五っていうのは、あ、あの四十一件異議申し立てがされていて、はい。その異議申し立てた会社を分類すると十五社だったってことですね。あ、あそういうことですね。十五社が異議申しあのはい。で十五社のうちの一つがアグファってことですね。あ、そういうことですか。すみません。ありがとうございました。So for example With NTT, there's four and four, so they were all different. Oh. NTT どこもだと四件の異議申し立てがあったんですけど、あの異議申し立てにはすべて異なる記事です。なるほど。So that is why I could not write the the top because they were all top. <笑>だからあの一番異議申し立て件数が多かった企業っていうのはね、出したくても。四社とも同じ件数だから出せなかったと。なるほどなるほど。あ、ありがとうございます。So last question from audience is, what is frugal driving? あ、そう。I I thought that would come, so I made a slide for that as well. Forgetting bigger numbers. So this is about Trying to drive as far as possible with one tank of fuel, or to try to drive a, a distance with the least amount of fuel.、Uh, well, I guess you are showing the.、So, uh, yeah, this is a slide. Yeah. So this is a trip that I did、uh, for Jaguar cars. They they came to me and asked me to to drive across America. So from from New York, not really Chicago, from New York to. Los Angeles,、uh, in their new car at the time, on the minimum amount of fuel. So I said yes, of course. So here is are some pictures. This is the car, and here's me, ten years younger than now. And we we got across America in two and a half tanks of fuel. So that was the result. Then, then later,、um, Jaguar asked me to drive from Belgium to to Switzerland, and also、um, I have driven from the factory of Jaguar to the to Munich. Three journeys that that Jaguar asked me to do with a minimum amount of fuel. So they, what you have to do is you have to be very light with your foot. And you have to anticipate what's coming. You have to see, look, look far ahead to see、um, what's coming, and a, adjust your driving to to use the least amount of fuel. So it's 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 a mental process as well as the、um, a function of of how good the car is. あのフルーガルドライビングであのどれだけ燃料を節約してというか燃料を使うことなく長距離を走れるかって話ですね。アメリカ横断の時だとニューヨークからカリフォルニアまであの燃料タンクを 2.5 回分の 2.5 か 2.5 分のまあ5回5つ分のまあ燃料タンクのガソリンでは走ったと。だからまあ加速したり減速したりそうするとこう燃料消費が増えるんでなるべくそんなことしないでえ燃料消費がえなるべく少なくなるようなドライビングをしたとジャガーからの委託を受けてなあのアメリカ横断のドライブしてその後またヨーロッパでも似たようなことがベルギーからスイスまでとかドライブしたことあるみたいですねなるほどありがとうございます。私もフルガルドライブで初めて聞きましたけど、なかなか興味深い<笑>あれ運転方法ですよね。吉、う、成、ん、さんとかも興味あるんじゃないですか。まあ、めっちゃやってみたい。<笑>やってみたいです。I, I want to challenge the, the, kind of driving. But the, 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 the problem is, of course, that it's very slow. Because normally, <笑>、まあ、not, normally the, 
the most efficient speed is is quite a low speed. It's um, and so to when we were driving across America, <laughs> it got a bit long, you know. Now, the speed of 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 the speed So when we were driving across America, maybe the speed was about 90 kilometers an hour. So it switches much slower than than you want to drive, of course. But we got a good result, so that's that's why they asked me to do it. Thank you very much. エンディングに入りたいと思いますので、一度、えっと、シェアリングをオフにしていただけますでしょうか、ね。シェアリング。はい、ありがとうございます。さあ、アレクサ、本日ありがとうございました。えー、次回、来週ですね、秋の衛生著作権、判例百世読み合わせフェスティバルということで、えー、まあ、ともにさんをお招きしております。でこの本、ちょっと今、あれで見えにくいんですけど、この,この本,本ですね、ちょっと見えにくくて、仮想背景なんであれなんですけど、まあ、この本に関するお話なんで、まあ、できればそれまでにあの本、買っていただいて、事前に読み込んでいただけると、すごく楽しめるかと思います。はい、あとチャンネル登録、まだの方、登録お願いします。アンケートもこちら URL チャット欄に貼っておりますので、ぜひ本日のご感想をアンケートいただければと思います。小池さん、最後によかったらちょっと顔を出していただけますか。ありがとうございます。アレックスさん、あの本日はありがとうございました。また小池さんも同時通訳をしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。同時通訳ではないんですね。まあ、通訳をしていただいて<笑>、はい、ありがとうございました。<笑>ということで、えー、それでは失礼します。はい、ありがとうございました。本日お聞きいただきましてありがとうございました。失礼いたします。どうも失礼いたします。よろしくお願いします。